hôn đại diện cho sự lo lắng, nghi ngờ, sự cản trở và nỗi thất vọng kéo dài, sợ hãi, nghi ngờ, căng thẳng đại diện cho kinh môn. Cửa này đem lại sự cản trở và nỗi thất vọng kéo dài. Kinh môn tượng trưng cho căng thẳng, nghi ngờ, không thoải mái, <cười> sợ hãi và mệt mỏi. Nói về phương diện sức khỏe, kinh môn tượng trưng cho tinh thần và tâm linh. Người sinh trong kinh môn sẽ đối mặt với nhiều nỗi sợ hãi và những cảm xúc bất ổn. Tuy nhiên, họ thường là người gây ra những cuộc cãi vã, đấu tranh hoặc là những vấn đề liên quan đến pháp luật. Khi vượt qua những nỗi sợ hãi, người này có thể trở nên nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn, có khả năng thuyết phục người khác và nói trước công chúng. Liên quan đến tiết thị vi, lo lắng, sợ sệt, khiếp đảm, tai nạn, tử vong, tâm không yên, chỉ việc không có lợi nhưng có lợi cho việc tố tụng, thư kiện, bắt bớ. Kinh môn cũng là cơ hiểm, tại tháng mậu, năm thìn, thì có thể thì khó có thể tránh được hoạn nạn kinh môn cũng là cửa hung hiểm tại tháng mậu năm thìn thì có khó có thể tránh được họa hoạn nạn đoán bệnh chủ về đổ máu kiện tục thì phi giấy tờ nếu xem vào các ngày tháng năm bính đinh tị ngọ sẽ chủ về hung họa nếu như xem vào các ngày dần mão đều không được các lời đại diện là cung sáng tạo là con cái số đặc thư bảy ngũ hành kim địa chi dậu quái đoài bộ phận cơ thể phổi miệng da nước bọt công việc phát ngôn viên từ vấn viên kinh môn trong bệnh kinh người những người sinh trong kinh môn thường sẽ làm việc nhiều vào lúc tuổi trẻ và đạt được sự sung túc trẻ họ phù hợp với những công việc nói trước công chúng và tư vấn họ có thể trở nên nổi tiếng sau khi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân những người có kinh môn nằm cùng huyền vũ là những người có đời sống tâm linh không lành mạnh có hơi hướng tiêu cực kinh môn cùng với thiên bồng người này có tinh thần yếu hay lo lắng và suy nghĩ tiêu cực không thích hợp không phù hợp để đầu tư tiền bạc vào bất cứ lĩnh vực nào và không phù hợp để thay đổi việc bắt đầu chiến dịch quảng cáo hoặc khuyến mãi bên cạnh đó việc chữa bệnh sẽ kéo dài và không hiệu quả đi với thiên can kinh môn gặp giáp tý mậu thông tin về tiền tài gặp trở ngại gặp ất chủ về cầu tài công thành gặp bính chủ về văn thư ấn tính mà sinh lo lắng trong lòng gặp đinh chủ về kiện tụng mà gặp họa đến thân gặp mậu chủ về việc ruộng vườn mà phát sinh kiện tụng gặp kỷ là chủ về chó giữ cắn thương cắn thương người và dẫn tới chuyện kiện tụng kỹ thuật tốt gặp canh bị ngăn trở nên đường đi gặp đạo tặc xâm phạm hung họa gặp tân là vì phụ nữ mà dẫn tới kiện tụng hung họa tân là phụ nữ gặp nhâm chủ về phát sinh việc kiện tụng bị giam cầm thân mang bệnh tật hung họa kinh môn gặp quý chủ về gặp đạo tặc xâm phạm đồ vật bị mất khó có thể tìm lại được tham khảo thêm chủ sự việc kiện tụng bài bạc những việc khác đều xấu kinh môn chỉ sự cãi vã thì phi tố tục kiện cáo chỉ sự lo lắng sợ sệt bất an chỉ người mà người nào đó thuộc kinh môn hoặc là kinh môn sinh cho mệnh người này có tài ăn nói nói nhiều hoặc bác kinh môn chỉ người hát hay khai môn ý nghĩa đại diện cho sự phát triển tái sinh có thể hóa giải chuyện xấu có thể luận công việc khai môn có thể xuất mạ ngoại phu môn có thể vì có thể đi vì có thể làm khi tam kỳ ấp bính đinh đến môn tại đâu vậy Ủa? Ủa, xin lỗi xin lỗi xin lỗi <cười> lỗi xin lỗi khai môn ý nghĩa và tính chất đại diện cho sự phát triển tái sinh có thể hóa giải chuyện xấu có thể luận công việc phát triển tái sinh một khởi đầu mới được đại diện bởi cửa này mọi vật chướng ngại hay cơ hội sẽ gặp được sự hỗ trợ và đem đến tiến triển tốt các cơ hội liên quan đến gia tăng tài sản hoặc phát triển mở rộng doanh nghiệp thay đổi công việc đều trở nên tích cực khai môn được xem như là quan lọc cung trong bệnh kỳ môn khai môn đại diện cho địa vị xã hội chức vụ của một người trong sự nghiệp khai môn thường được xem là các môn đại diện cho những điều tích cực một thời đầu mới và thích hợp để bắt đầu một hành động quan trọng các môn này cũng được đại diện cho sự thịnh vượng và sinh khí khai môn cũng đại diện cho khả năng vượt qua khó khăn như thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi 
thuận lợi trong việc mở hàng buôn bán mở ra con đường kinh doanh thương mại du lịch nó bao hàm ý bắt đầu sáng lập mở phát minh khai môn liên quan đến nhà máy công ty văn phòng công chức tòa án chánh án công an cũng đại diện quý nhân cung số lạc thư 6 ngũ hành kim địa chi tốt hợi quái càng bộ phận của cơ thể là tráng ruột tóc mồ hôi công việc phục vụ chiến tranh liên doanh khai môn trong mệnh kinh mệnh cung khai môn đại diện cho người có khả năng tiến xa một cách dễ dàng trong công việc khai môn trong công việc khai môn không chỉ giúp cho họ tỏa sáng công việc mà còn giúp cho họ đạt được những tham vọng của bản thân mình khai môn giúp cho họ thường hay gặp những may mắn trong cuộc đời đối với sức khỏe họ có thể hồi phục nhanh và gặp bác sĩ tốt khai môn giống như chính quan hoặc là thất sát trong bát tự giúp cho luận gón về con người sự nghiệp của mỗi người thích hợp khai môn đại diện cho các cơ hội để xây để xây dựng và tạo nên những điều đột phá thích hợp để bắt đầu một doanh nghiệp công việc mới thích hợp đi du lịch học những điều mới mẻ thích hợp để sửa hoặc chuyển nhà và cưới hỏi không thích hợp là những hành động lén lút chơi xấu tìm kiếm các thông tin cá nhân đem đến kết quả xấu đi với thiên can hai môn gặp giáp tý mậu chủ về tiền tài danh lợi đều có thể đạt được người mắc bệnh sẽ hồi phục gặp ốc sẽ có được một khoản tài sản nhỏ gặp bính sẽ sẽ có được ấn thụ là ấn tím hoặc là dây dây đeo truyện của quý nhân gặp đinh có tin tức từ phương xa gửi về gặp kỹ nhiều sự phát triển không ổn định gặp canh trên đường phát sinh sự việc kiện tụng mua sự bất đồng gặp tân trên đường trên đường gặp phụ nữ gặp nhâm không tốt cho xuất hành đi xa gặp quý gặp họa phá tài có niềm vui nhỏ khai môn lục ấp là ấp kỷ nằm tại cung sáu gặp lục kỷ là địa độ chủ có lợi cho an tán phần mộ cái giải thích thế nào thầy cũng có gì bởi vì ấp kỷ nó nằm tại cung số sáu nó nằm tại cung can mà khai môn cũng nằm tại cung can Đúng không? bởi vì hưu hưu là nằm tại cung khảm thì hưu xuống thứ đồ cảnh tình kinh khai thì khai là nằm ở tây bắc thứ khai nằm ở cung can thế thôi cho nên nó kỳ nó nằm ở đây ví dụ như là kỳ cũng là đúng không kỳ có phải là đất không ừ. đúng không đất là đất là để trốn cho nên là nằm ở đó là gì là địa địa đồ tức là mộ cho cho cho, cho an tạm phân mộ thế thôi khai môn lục ấp ấp kỷ nằm tại cung sáu gặp lục kỷ là địa đồ chủ có lợi cho an táng phần mộ tham khảo thêm khai chỉ công việc sự nghiệp cửa hàng cửa hiệu xem công việc nếu ở khai thì được việc tốt tốt cho việc mở hàng kinh doanh thương mại tốt cho việc đi du lịch nếu chỉ người thì chỉ công nhân viên chức chỉ quan tòa tòa án td là xem thư kiện td là gì chưa biết này ạ nếu khai môn sinh kinh môn là tránh án nghe lời luật sư hai bô cùng quan điểm nếu khai môn khắc kinh môn là tránh án không thuận luật sư hai bên ngược quan điểm nếu mà xem công ty thì muốn xem công ty có vườn hay không xem môn tinh có vườn không xem thư kiện trực phù là nguyên đơn thiên ất là bị cáo xem môn vào cung này lấy ngũ hành để luận chỉ người người khắc khai là rất tận tụy với nghề đó người sinh khai người đó muốn công việc này khai sinh người thì công việc rất cần người đó khai khắc người công việc thay đổi công việc không phù hợp với người đó nữa